Olá, eu sou a Erika Sampaio, eu sou aluna do mestrado é, profissional de, em gestão de documentos de arquivo da Unirio. Minha orientadora é a Ana Carla Maris e eu vim aqui a, a apresentar um pouquinho da, do meu TCC, do andamento do meu TCC. A proposta do meu TCC é, é apresentar uma proposta de software para recuperação de objetos digitais de preservação no Arquivo Emática. O Arquivo Emática é um software que o Arquivo Nacional usa para a preservação de seus documentos digitais. É, a proposta desse trabalho, é, o objetivo é que o setor de, da sala de consultas que faz o atendimento ao usuário, ele tenha a possibilidade de acessar é, os documentos em formato de preservação é, e estendê-los aos usuários, porque hoje os usuários do Arquivo Nacional eles só têm acesso às derivadas né, pelo CIAM, pelo Sistema de Informações do Arquivo Nacional, então que é a, é a plataforma de acesso que o Arquivo Nacional usa hoje. Então hoje o, arquivo, o, o, o pesquisador acessa a base e consegue o documento em PDF, JPEG, um documento mais leve. E às vezes o usuário ele precisa de um documento de fato mais pesado, né? mais, mais robusto em termos de, de qualidade, de, de informação, que são os documentos que a gente chama de matrizes, que são os documentos de preservação que estão lá no, dentro do arquivo emática. Então, a proposta é facilitar esse acesso a esses documentos de preservação. Um exemplo desse documento pode ser um mapa. É, no, no, na plataforma de acesso do CIAM, ele está como PDF, mas às vezes o PDF é ruim de, de visualizar, é um rio, uma letrinha menor, porque você não tem muita qualidade no zoom. Então, muita gente pede é, o Arquivo Nacional acesso às matrizes, prefere levar as matrizes para casa. E aí, estando dentro dessas matrizes dentro do Arquivo Emática, como fazer isso de uma forma mais simplificada, né? Então essa é a proposta, né? Desse software. Para a gente chegar nesse software, é... várias outras coisas a gente tem que tem que levar em consideração. Uma delas muito importante são os metadados. Então quais são os metadados que vão garantir essa recuperação pelo por esse software buscador, né? Que é como a gente está chamando esse software buscador que o setor de atendimento ao usuário vai ter acesso para poder permitir é, uma entrega de, das matrizes para quem assim desejar. Então a gente fez um comparativo entre as, as, é, é, os metadados né, da descritivos e de preservação da ISAD-G, da NOBRAD, da, da, do EARC Brasil, é, também da, da EAD 3, porque a EAD ela é voltada para o documento arquivístico e também do Blincor, que é voltado para documento de biblioteca. Então, é, a gente fez esse comparativo, é, a, a gente filtrou é, com, aos documentos, né, de, aos, aos metadados, é, obrigatórios e que refletissem a hierarquia multinível para ela poder ser é, buscada nessa, nesse software buscador, né? de acordo com a sua hierarquia dentro do, de um quadro de arranjo já pré-estabelecido. Então, é, essa é a proposta geral do trabalho. É, Voltando um pouco, o arquivo emática, ele segue o um modelo OAS, modelo conceitual OAS, que ele trabalha com três pacotes, né? Ele faz o gerenciamento ali de três pacotes. Você tem o pacote SIP, que é o pacote de admissão, que é onde você vai ter uma tabela CSV com esses metadados que eu acabei de falar. Você vai ter o documento original, que não necessariamente é um documento no formato de preservação e... e às vezes também não tem nem o de formato de acesso. Então, esse é o pacote SIP. Você ingesta esse pacote no arquivo emática 
nesse software e ele vai identificar esses formatos, os metadados e tudo mais e vai gerar o formato de preservação, que a gente chama de matrizes, que é aquele formato em pesa mais pesado, né? mais robusto, que, que é o que a gente acredita que vá perdurar aí por, por longo tempo. E depois ele gera o formato, a partir do AIP, ele gera o formato, o, o pacote DIP, que é onde a gente tem, encontra o formato que as pessoas vão ver na plataforma de acesso, que são os formatos mais leves, um PDF, um JPEG e assim por diante. Então, é, a gente fez teste com essa nova proposta dos metadados, é, o, arqui, o Arquivemática, ele leu esses metadados, então a saída dos, dos metadados, né, ele consegue identificar essa hierarquia multinível, e isso é um dado muito positivo, e a gente já desenhou a, a, o conceito da, do software buscador, então isso já está pronto, é, a gente deve defender até o fim do ano essa, essa, esse trabalho e, e é isso, é, é, os testes funcionaram, a gente vai, eu tô é, agora no processo de, da escrita, da, da metodologia, né, do, do que a gente é, fez nesse tempo todo, né, conforme, com, como foram feitos os testes, né, e... e e todo esse processo, né, da, 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 do, do trabalho, né, do, o que aconteceu, os erros, não erros, os acertos, então a gente está descrevendo agora essa parte. Mas todos os testes foram feitos, o layout do, do, do software buscador está pronto e o trabalho já está se encaminhando já mesmo para o final e é isso. É, eu queria agradecer o convite para participar, para fazer esse vídeo, explicando um pouco do meu TCC. É um assunto meio complexo, que às vezes não dá muito bem, não fica muito claro sem uns slides, sem umas imagens, mas eu tentei passar da melhor maneira para vocês. E muito obrigada pelo convite e até uma próxima.